బ్లాగింగ్ బ్లాగింగ్ యా అంతా తెలుగు వాళ్ళే రా అంటే ఓ మై గాడ్ రాజా వర్జీనియా మీరంతా బైక్ లా నేను ఒక్కరినే సోలో అసలు బైక్ గ్యాంగ్ ఇంత పెద్దగా ఉందని నాకు తెలియదు మీరే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నాకంటే ఎక్కడ ప్రయాణం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఓ నేను కూడా వెస్ట్ వర్జన్ ఎంత తిరుగుతాను బయలుదేరా బైక్ లు చూస్తే అసలు నేను ఎప్పుడు నడపలేదు గాని అంతా నాకంటే ముసలాళ్ళు ఉన్నట్టున్నారు బా చాలా మంది ఎయిటీ తర్వాత ఎయిటీ తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఉండంగా గ్రూప్ లీడర్ ఆ బ్యాచులర్ ఆ అందుకని అట్లా తిరుగుతున్నాడు అది కాదు బ్యాచులర్ డెఫినేషన్ అది కదా ఎగ్జిబిషన్ లో గ్లోబ్ లో తిరుగుతుంటారు చూడండి మీరందరూ బైకులు చాలా సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతున్నారా పుట్టినప్పటి నుంచి మేము పుట్టినప్పటి నుంచి నడిపాం మధ్యలో ఆపాం అబ్బా బాబాబా నేను కూడా జాయిన్ కావాలి అయితే బైక్ కొనాలి నేను కూడా బండిలో ఉన్న ఫీల్ కార్ లో ఎక్కడ వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది మీరు ఎవరు చేయట్లేదు బ్లాగింగ్ ఫోటోలు తీస్తే వీడియో చేయొచ్చు అంట మీ ఫోటోల నుంచి అంటే చాలా చాలా ఫోటోలు తీస్తారా మీరెవరు గోపురాలు పెట్టుకోలేదా తలకి ఉన్నాయా మరి మరి ఎక్కడ అప్లోడ్ చేస్తారు ఎక్కడన్నా చేయట్లేదా లేదా ప్రైవేటా ఏమి ఇంట్లో భయమా ఇంట్లో వాళ్ళు చూస్తారని అదే వచ్చాడా ఓ తెలుగు రాదా హలో సార్ ఇడ్లీ పెడుతున్నారు ఏం సార్ పెద్ద సీన్ పెట్టారు అయ్యమ్మా కుట్రక్క ఇది ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ ఒకసారి చూస్తాను సాంబారు ఎన్ని రోజులకు తెచ్చారు ఫుడ్ ఒక రోజు బిర్యానీ కూడా ఉన్నాయి అయితే నేను మీ వెనక అమ్మడు వస్తా చాలా బాగుంది ఇట్లా గ్రూప్స్ నేను చూడలేదు అసలు మన వాళ్ళని ఎక్కడ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఓకే అంత బిజినెస్ మెన్స్ చాలా చాలా సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వెస్ట్ వర్జీనియాలో నాకు ఇడ్లీ ప్రసాదించిన మీ విజయ్ విజయ్కి చాలా థ్యాంక్స్ మిమ్మల్ని అందరినీ ఇట్లా కలవడం నాకు రియల్ గా అసలు అంటే అక్కడక్కడ నేను కార్లలో పోయాలని చూస్తుంటాను కానీ ఇట్లా బండి గ్యాంగ్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు తెలుగు వాళ్ళని ఎస్పెషలీ ఓ మై గాడ్ ఓకే ఓకే ఏమైంది పెట్రోల్ అయిపోయిందా ఖాళీ అయింది క్యారీ చేస్తారా మీరు బండలో పోయేటప్పుడు అంటే ఇది మళ్ళా కార్ లో తెచ్చారా మా మీ సూట్ మాత్రం బలింది మీరు మార్స్ కి పోతుంటారు కదా అట్లా మార్స్ కు పోయే వాళ్ళు వేసుకున్నట్టుంది పోతారా సో మీకు అంతా సిస్టమ్ మాట్లాడుకోవడానికి ఒకరొకరు ఉందా ఇది అది చార్జర్ అది అసలు ఏది డివైస్ ఏది ఇది డివైస్ ఓకే లోకల్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి ఓకే మైక్ మైక్ ఉంటది ఒకేసారి ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అబ్బా బాబా అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నానా ఎట్లా టూ మైల్స్ పర్ రైడర్ సో ప్రతి టూ మైల్స్ ఒక రైడర్ ఉంటే ఫిఫ్టీన్ మైల్స్ అయ్యి కనెక్ట్ మెష్ అంటే అది చూపిరా నాకు బ్రాండ్ అసలు ఏం బ్రాండ్ కార్డ్ అని ఇది సో లోపల్ డియో వైర్లు మైక్ ఇక్కడ ఉంటది 
మీరు కార్లో వచ్చారు ఎవరన్నా నాకు ఒక బైక్ చూపిస్తారా సెటప్ ఎందుకు అది ఇది లేకుండా హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లమా గాలి దాంట్లో పెట్టుకున్నా కూడా గాలి వస్తుందా నేను నేర్చుకొని కొనుక్కోవాలి అయితే బైక్ ఎన్ని రోజులు ట్రిప్ కి బయలుదేరారు సో మేము మూడు రోజులు ట్రిప్ కి బయలుదేరాము ఎంత మంది నుంచి వెస్ట్ వర్జీనియాకి వెళ్తున్నాము మొత్తం ఫిఫ్టీన్ రైడర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బైక్స్ ఉన్నాయి అది కాకుండా వీ హ్యావ్ ఎ కార్ కార్ లో ఇద్దరు రైడ్ చేస్తారు ఎందుకు కార్ ఉండాలి నాకు కంపల్సరీ అంటే జనరల్ గా కార్ అవసరం లేదు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫుడ్ ఇంకా అలా అండ్ ఆ కార్ రైడర్స్ కూడా రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు మాతో సో వాళ్ళు బైక్ లేదు కానీ రావాలి కాబట్టి వాళ్ళు కార్ లో వస్తున్నారు అందుకని ఫుడ్ తెచ్చుకున్నారు కార్ లో స్పేస్ ఉంటది కాబట్టి మేము ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాం సో ఈ రోజు అంతా ఫుడ్ లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ వరకు ఫుడ్ తెచ్చుకుంటాము ఆ ఫుడ్ వీట్ ఇట్లా స్టాప్స్ ఆగినప్పుడు బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు ఫుడ్ తీసుకుంటాము కాఫీ తాగేవాళ్ళు కాఫీ తాగుతారు టీ తాగేవాళ్ళు టీ తాగు మామూలుగా ఇప్పుడు కార్ లేకుంటే మీరు ఫుడ్ బయట తినేస్తారు లైక్ మేము ఎవ్రీ సాటర్డే సండే అయితే వన్ డే రైడ్ అలా వెళ్తాము అప్పుడు స్టార్ బక్స్ లో ఆగుతాం లేదా మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకున్నప్పుడు క్యాంపింగ్ చైర్స్ ఉంటాయి బైక్ లో పట్టే వాటిలో పెట్టుకుని షరెండు అలా వెళ్ళి అక్కడ బ్రేక్ తీసుకుని అక్కడ తిని స్నాక్స్ లైక్ స్నాక్స్ తిని స్నాక్స్ తిని కాఫీ ప్రతి వీకెండ్ వీకెండ్ చేస్తాము మార్నింగ్ ఫైవ్ టు ట్వెల్వ్ ఎవ్రీ వీకెండ్ ఫ్యూ డేస్ ట్వెల్వ్ టు మార్నింగ్ ఫైవ్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు చేస్తాను బాగా చాలా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు ఇట్లా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు బట్ ఎక్కువ మంది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇప్పటికి కొంతమంది దగ్గర అయితే ఫోర్ బైక్స్ ఫైవ్ బైక్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ కొంతమంది ఎంత ఉంటాయి అప్రాక్సిమేట్ రేట్ లో ఇక్కడ ఉన్న బైక్స్ అన్ని థౌసండ్ సిసి అంటే జనరల్ గా ఇండియాలో వన్ వన్ ట్వంటీ పల్సర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటారు వన్ ఫిఫ్టీ సిసి మినిమం ఎయిట్ నైన్ హండ్రెడ్ సిసి నుంచి ఉన్నాయి ఎందుకు అంత సిసి అవసరమా ఈ రోడ్లో జనరల్ గా మనం సిక్స్టీ ఎయిటీ వెళ్తాము చిన్న బైక్స్ వెళ్తాయి కానీ చాలా కష్టపడతాయి స్మూత్ ఇప్పుడు ఇందాక ఈ రోడ్లో అయితే అసలు రోడ్ అంతా ఖాళీ ఉంటాయి ఒక్కొక్క బైక్ వచ్చేసి పదివేల నుంచి ఉంటాయి పదివేల డాలర్లు కొన్ని బైక్స్ అయితే ఇరవై ఐదు వేలు అలా ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్ గా ఇవన్నీ కొంచెం కాస్ట్లీ బైక్స్ ఇరవై వేలు అన్నారు ఇది ఏం పెట్టారు సార్ డబ్బాలో పెద్ద డబ్బా బట్టలు మూడు రోజులకి ఓ అందరి బట్టలు అంత డబ్బాలో పట్టిపోయా నాలుగు షర్ట్లు చాలా హెవీగా ఉంది అసలు ఈ బైక్ సో ఒక్కొక్క బైక్ మీద ఒక్కరే ఇద్దరు అసలు ఎక్కడ లేదు కదా ఎక్కరు ఎక్కరు ఇక్కడ అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ తెచ్చుకోవచ్చు కానీ కష్టం కదా వెనకాల కూర్చోవడం కూడా చాలా ప్లేస్ కానీ అంటే లీన్ లీన్ కావాలి కష్టం కదా అంటే అంతసేపు వంగి ఉండాలంటే మీ దగ్గర ఉందా సార్ గోప్రో ఓ మీది కూడా సేమ్ ఫ్యూజన్ ఇది ఫ్యూజన్ బ్రాండ్ ఏం బ్రాండ్ ఇది గోప్రోనేనా ఇంకా లేటెస్ట్ ఉన్నట్టు నా దగ్గర ఉంది కానీ గోప్రో మ్యాక్స్ అని ఉంది ఇది ఇంకా లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏమో కదా నాది కూడా త్రీ సిక్స్టీనే అది మీరు ఏం చేస్తారు వీడియోని వీడియోని మా ఫ్రెండ్స్ అండి వాళ్ళు ఎడిట్ చేస్తారా ఎడిట్ చేసి సర్క్యులేట్ చేస్తారు ఓకే ఓకే సార్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ షేర్ చేసుకుంటారు అంతే ఓకే మీ పర్సనల్ మీ పర్సనల్ ఓకే హెల్మెట్ కూడా పెట్టారు ఎంతమంది తీస్తారు వీడియోస్ 
వీడియోస్ అలాగలా స్టాప్ అయినప్పుడు అలా అందరూ కంటిన్యూస్ గా తీరా రోడ్ మీద తీసుకుంటే ఒక నలుగురు అయితే తీసుకుంటాం ఓకే మరి ఎన్ని మిక్సింగ్ చేసి ఎడిటింగ్ చేస్తారా ఎడిటింగ్ చేస్తాం లేకపోతే సపరేట్ సపరేట్ గానే పెట్టేస్తారు ఎడిటింగ్ చేసి అప్లోడ్ గూగుల్ ఫోటోస్ ఇలాంటి అయితే ఇప్పటికే మీ ట్రిప్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వీడియోలు ఉంటాయా వెరీ నైస్ చాలా కథ ఉంది అంత సెట్టింగ్ ఇది సపరేట్ బీస్ట్ అనమాట మోటార్ సైకిల్ అంటేనే వైజాగ్ ఓ కానీ కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసుకోవాల్సిందే కదా టైట్ చేసుకోకపోతే కష్టం ఈ మాస్క్ లోపల థర్మల్ మొత్తం ఫోర్ లేయర్స్ ఉంటాయి లోపల ఓ మై గా ఇక్కడ ఇట్లా నాలుగు ఓకే అంతా బయలుదేరుతున్నారు పదహైదు బైకుల్లో వచ్చినారు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లైఫ్ ఇల్లంతా ఎస్పెషలీ ఇదిగో ఈసారి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఈ సీనిక్ ఓవర్లుక్ నుంచి ఇట్లా బయటికి పోవాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ గాసుకొని ఉన్నాను ఇల్లంతా డబడ 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 డబడా అని ఇట్లా అందరు వెళ్ళిపోతే నేను కూడా వెళ్తాను ఇదంతా చాలా సెటప్ ఉంది ఊరికనే వెళ్ళిపోవడం కాదు లోపల తలకి వేసుకొని దానిపైన ఇంకోటి పెట్టి ఆ ఫోన్లు పెట్టుకొని అంత రకరకాల సెటప్ ఉంది అంతా కూడా కొంతమంది వేరే వాళ్ళ బైక్ని ట్రై చేస్తా ఉన్నారు మీరు ఏ మోటార్ సైకిల్ నడుపుతారు మీకు ఏ మోటార్ సైకిల్ ఇష్టము మీరు మోటార్ సైకిల్లో ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసినారు దూర ప్రయాణాలు మోటార్ సైకిల్లో చేయడం కష్టము మా నాయనకైతే లూనా ఉన్నింది నేను ఏడో తరగతిలో అటున్నప్పుడు తర్వాత నాకు పెళ్ళైనాక నేను హైదరాబాదులో కవాసాకి బజాజ్ అనేది నడిపినాను హైదరాబాదులో ట్యాంక్ బండ్ లూంబినీ పార్క్ గోల్కొండ సాలార్జింగ్ మ్యూజియము నెహ్రూ జువలాజికల్ పార్క్ హైదరాబాద్ అంతా దున్నేసినాను మోటార్ సైకిల్లో మీరు వెళ్ళిపోతే ఎట్లా ఇవన్నీ ఎక్కించుకోండి బాయ్ 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 మొత్తానికి ఈ సీని కోర్లుక్ పాయింట్కి వచ్చినా కానీ చూడాలని వీడికి రావడం వల్ల సడన్గా ఆడ తిప్పి ఇట్లా రావడం వల్ల ఈ మోటార్ సైకిల్ వాళ్ళందరిని ఫ్రెండ్ తెలుగు వాళ్ళందరినీ కలిశాను సుమారుగా పదహైదు మందిని కాబట్టి ఇలా కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి జీవితంలో పోతూ ఉంటే నేనేమో అదిగా ఆడ బొరుగులు ఉప్మా తెచ్చుకున్నాను తర్వాత ఈ కాఫీ తెచ్చుకున్నాను కాకపోతే వాళ్ళు ఇడ్లీ ఇచ్చారు సో పొరుగులు ఉప్మా మధ్యాహ్నానికి తినొచ్చు నేను పెట్టుకున్న ఫస్ట్ పాయింట్ కి ఇంకొక గంట దూరం ఉంది కాఫీ తెచ్చుకున్నాను వేడివేడిగా కాఫీ పోసుకొని నడమే మళ్ళా ఇదిగో ఇటున్న వీడియోలో మా ఫ్రెండ్ కు బండి ఉంటే ఆ బండిని అంతా క్లోజ్ అప్ లో మొత్తం చూపించినాను డీటెయిల్ గా అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను ఈ వీడియో చూడండి నేను కాఫీ తాగి పైన గోపురా పెట్టుకొని మళ్ళా పోదాం ఇంకా అదిగో అక్కడ కొండ మీద చూడండి కొన్ని ఆవులు పర్రెలు ఉన్నాయి 